ఇంట్లోగా ప్రవేశించి మనిషిని చంపేసే సమస్య మధుమేహం ఒక్కసారి ఈ సమస్య ప్రారంభమైందంటే చాలు జీవితాంతం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే ఈ సమస్య వచ్చిన వారు ఆహారం విషయంలో అడుగడుగున ఎన్నో జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి ముఖ్యంగా నూనెల విషయంలో డయాబెటీస్ వ్యాధిగ్రస్తులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి షుగర్ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారు ఏ తరహా నూనెలు వాడితే అనారోగ్యాల బారిన పడరో తెలుసుకుందాం తీయగా మన శరీరంలోకి ప్రవేశించి మన శక్తిని హరించే శత్రువే షుగర్ సమస్య ఒక్కసారి ఈ సమస్య వచ్చిందంటే చాలు ఇబ్బందులతో సహవాసం చేస్తున్నట్లే ఉంటుంది శరీరం బరువును అదుపులో ఉంచుకోవాలి దీనికోసం ఆహార విషయంలో చాలా శ్రద్ధ పెట్టాలి ముఖ్యంగా నూనెలు వాడే విషయంలో చాలా జాగ్రత్త వహించాలి మన ఆహారం ద్వారానే మన శరీరంలోకి కొవ్వు పదార్థాలు ప్రవేశిస్తాయి అసలు వాడదగిన నూనె అంటే అందులో ఏముండాలి ఏముండకూడదు అనే విషయాన్ని ముందు గమనించుకోవాలి ఒమేగా త్రీ ఒమేగా సిక్స్ సమాన నిష్పత్తిలో ఉన్న నూనెలు ఆరోగ్యానికి మంచిది సరైన వేడి వద్ద నూనెను కాగించినప్పుడు అందులో ఉండే పోషకాలు శరీరానికి పుష్కలంగా అందుతాయి అందుకే షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులున్న ఇంట్లో వాడే నూనెను చాలా జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవడమే కాదు అంతే జాగ్రత్తగా వండుకోవడం కూడా అవసరం ముఖ్యంగా పామాయిల్ నెయ్యి లాంటి వాటిల్లో కొవ్వుకు సంబంధించిన అంశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకే వాటి జోలికి పోకపోవడమే మంచిది ముఖ్యంగా వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ ను మాత్రమే వాడే ప్రయత్నం చేయాలి ఇందులో ఏమాత్రం సమస్య వచ్చినా వండే విధానంలో తేడా వచ్చినా మొదటికే మోసం వస్తుంది డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆయిల్ కూడా ఇంపార్టెంటే అండి ఎలాంటి ఆయిల్స్ వాడాలి ఎలాంటి ఆయిల్స్ వాడకూడదు ఎలాంటి ఆయిల్స్ వల్ల వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు ఎలాంటి ఆయిల్స్ వల్ల షుగర్ లెవెల్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వవు అనేవి చాలా సందేహాలు ఉంటాయి ఫ్యాట్ అనేది ఆర్ ఆయిల్ అనేది కూడా అందరికీ ఇంపార్టెంటే ఈవెన్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా జనరల్గా ఆయిల్ మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో క్వాంటిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు క్వాంటిటీ వైజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ వెయిట్ అంటే బరువు ఎక్కువగా ఉంటే కనుక కొంచెం ఆయిల్ తగ్గించి తీసుకోవాలి మేబీ అరౌండ్ త్రీ ఆర్ మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్ టీ స్పూన్స్ ఒకవేళ బరువు తక్కువగా ఉంటే కనుక మ్యాక్సిమమ్ ఫైవ్ టీ స్పూన్స్ వరకు తీసుకోవచ్చు ఓవరాల్గా ఈ క్వాంటిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది సో అది మెయింటైన్ చేసుకుంటే కనుక షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి పెరగకుండా మనము మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అందులో ఏంటంటే మనకు చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి మార్కెట్లో ఆయిల్స్లో వచ్చేసి మనకు ఒమేగా త్రీ ఒమేగా సిక్స్ ఈ రేషియో అనేది మనం బాగా మెయింటైన్ చేసుకుంటే కనుక షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు జనరల్గా మనకు ఒమేగా త్రీ వచ్చేసి యానిమల్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ యానిమల్ సోర్సెస్లో నుంచి లభిస్తుంది ఒమేగా సిక్స్ వచ్చేసి వెజిటబుల్స్లో నుంచి లభిస్తుంది కాబట్టి ఈ రేషియో కనుక మనము లైక్ టూ ఇస్ టు వన్ రేషియో మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఈ షుగర్ లెవెల్స్ని బాగా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చండి షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు వాడదగిన నూనెల్లో ప్రధానమైనది ఆలివ్ ఆయిల్ షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు కావలసిన శాచురేటెడ్ పదార్థాలు దీనిలో తగిన స్థాయిలో ఉంటాయి అంతేకాదు ఈ నూనెను మూడు వందల తొంభై డిగ్రీల వరకు వేడి చేసినా ఏ సమస్యలు రావు మంచి వాసన రుచి ఉండడం వల్ల దీన్ని వాడుకోవచ్చు గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది కాబట్టి ఈ నూనెను నిరభ్యంతరంగా వాడవచ్చు అయితే ఇటాలియన్ ఆలివ్ ఆయిల్ ను వాడకూడదు అలాగే వెన్నతో చేసిన పదార్థాలు కూడా గుండెకు హాని చెయ్యవని పైపెచ్చు డయాబెటీస్ ను అదుపులో ఉంచుతాయని పరిశోధనల్లో తేలింది మూడు వందల యాభై డిగ్రీల స్థాయి వరకు వేడి చేసిన వెన్నెలు ఒమేగా సిక్స్ మరియు ఒమేగా త్రీలు తొమ్మిది మరియు ఒకటి నిష్పత్తిలో ఉంటాయి రుచి కూడా చక్కగా ఉంటుంది అలాగే శుభ్రం చేసిన నెయ్యి కూడా షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు మేలే చేస్తుంది అయితే దీన్ని వైద్యుని పర్యవేక్షణలో రోజుకు ఎంత తీసుకోవాలనే విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీ శరీరంలో ఉండే షుగర్ లెవెల్స్ కు అనుగుణంగా తీసుకోవాలి పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇంకా సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అనేది ఈ రేషియోస్ మనకు ఒక్కొక్క ఆయిల్లో ఒక్కొక్క రేషియో అనేది ఉంటుందండి అంటే ఒక్కటే డయాబెటీస్కి ఇది చాలా మంచి ఆయిల్ అనే దాని గురించి మనము అట్లా అనుకోకూడదు అంటే డిఫరెంట్ ఆయిల్స్లో మనకు డిఫరెంట్ రేషియోస్ ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది ఎస్పెషల్లీ ఈ కెమికల్లీ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ అనేది ఎక్కువగా వాడకూడదు ఎందుకంటే కెమికల్స్ అవన్నీ యాడ్ చేస్తారు కాబట్టి సో ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ ఫిజికల్లీ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ వీటితో పాటు ఈవెన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అంటే మనకు మూఫా పూఫా రేషియోస్ బాగుంటాయి కాబట్టి సన్ఫ్లవర్ రైస్ బ్రాన్ నువ్వుల నూనె సీసేమ్ ఆయిల్ ఇంకా సోయాబీన్ ఆయిల్ ఇవి మార్చి మార్చి తీసుకోవడం వల్ల మన బాడీకి కావాల్సినన్ని మూఫా పూఫా 
ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అనేవి బాగా అందుతాయి ఈవెన్ కోకోనట్ ఆయిల్ కూడా యాంటీ ఆక్సిజన్ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఉంటాయండి ఆయిల్స్లో కూడా వెరైటీస్ ఆర్ సోర్సెస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మన బాడీకి కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ కానివ్వండి లేదంటే ఈ టైప్స్ ఆఫ్ మూఫా పూఫా కానివ్వండి అది కరెక్ట్గా లభిస్తుంది సో ఆయిల్ ఎప్పుడైనా పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ అంటే సీసేమ్ ఆయిల్ ఆర్ జింజలీ ఆయిల్ అంటే నువ్వుల నూనె లేదంటే రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఇలా మారుస్తూ మారుస్తూ మనం తీసుకుంటే కనుక మన బాడీకి కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ అందుతాయి డయాబెటీస్ ఉన్నవారి నూనెల విషయంలో గుర్తు పెట్టుకోవలసిన అంశం ఒక్కటి ఎక్కువగా కాగినప్పుడు సమస్యలు తెచ్చే నూనె నుంచి దూరంగా ఉండాలి ఇదొక్కటి పాటించగలిగితే ఏ సమస్యలు రావు ప్లాక్సైడ్ నూనె కూడా షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు మేలే చేస్తుంది అయితే దీన్ని కాగే స్థాయి రెండు వందల ఇరవై ఐదు డిగ్రీలు మాత్రమే అందుకే దీన్ని ఎక్కువగా సలాడ్స్ లాంటి వాటిలో వాడతారు సోయాబీన్ ఆయిల్ కార్న్ ఆయిల్ రెబిసీడ్ ఆయిల్ కాటన్ సీడ్ ఆయిల్ లాంటి వాటిని షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు అస్సలు తీసుకోరాదు అయితే మీరు ఏ నూనెను తీసుకుంటారన్న విషయం మీ గుండె మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది నూనె విషయంలో మరిన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి ఏ నూనె ఎంత వాడాలి ఎంతవరకు కాగించి వాడాలి లాంటి విషయాలను డైట్ పర్యవేక్షకులను అడిగి తెలుసుకోవాలి అలాగే నూనెకు సంబంధించిన వస్తువులు తీసుకున్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగానే కూరగాయలు పండ్లు లాంటివి తీసుకోవాలి అయితే తీసుకోవచ్చు కదా అని మోతాదుకు మించి ఏదీ తీసుకోకూడదు శరీర ఆరోగ్యానికి నూనెలు కూడా అవసరం కనుక ఎంత మోతాదు వరకు తీసుకోవాలో అంతవరకే తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యం సమస్యలు లేకుండా ఉంటుంది చూసారుగా డయాబెటీస్ సమస్యతో సతమతమయ్యే వారు ఏ తరహా నూనెలను నిరభ్యంతరంగా వాడొచ్చో వీటి పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండడం ద్వారా మీ కుటుంబంలో వారి ఆరోగ్యాన్ని చక్కగా సంరక్షించుకోగలరు సాధారణంగా శరీరంలో వివిధ భాగాల్లో వచ్చే నొప్పులకు ఏదో ఒక బాంబ్ రాసి మర్దన చేస్తూ ఉంటాం దానివల్ల నొప్పి తగ్గలేదని బాధపడిపోతూ ఉంటాం ఇష్టం వచ్చినట్టు మాత్రలు మింగుతూ ఉంటాం వైద్యుల చుట్టూ తిరగడం ఇష్టం లేక ఏదో ఒక ఇంటి చిట్కాతో సమస్యలు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం పెద్ద తరహా నొప్పులైతే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించాల్సిందే అయితే చిన్న చిన్న నొప్పులకు ఇంటి నుంచి పరిష్కారాన్ని పొందే మార్గాలను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చింది మీ ఆరోగ్య మస్తు ఈ రోజుల్లో నొప్పులనేవి సర్వసాధారణమయ్యాయి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిరోజు ఏదో ఒక రూపంలో నొప్పి సమస్యను ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు అయితే ఈ నొప్పులకు ఇంట్లోనే పరిష్కారాన్ని అందించే అనేక మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ మెడ నొప్పులు ఆర్థరైటిస్ ఫిబ్రోమియాల్జియా లాంటి కొన్ని రకాల సమస్యలకు మందులు వాడకుండా చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు సమస్యలను తగ్గిస్తాయి ఇందులో ప్రధానమైనది మసాజ్ ఇది సంప్రదాయ వైద్య విధానం ముఖ్యంగా వెన్నునొప్పి ఉన్నవారికి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది దాంతోపాటు ఆర్థరైటిస్ టెన్షన్ వల్ల వచ్చే తలనొప్పులు మెడనొప్పి శస్త్రచికిత్స వల్ల వచ్చే నొప్పులకు ఇది మంచి పరిష్కారాన్ని ఇస్తుంది అయితే ఈ మసాజ్ ఎలా చేయాలన్నది మాత్రం తెలిసి ఉండాలి అందువల్ల నిపుణుల సలహాతో మసాజ్ లాంటి వాటిని చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు రకరకాల టైప్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తుంది కంటిన్యూస్లీ మేము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పెయిన్తో ఫేస్ చేస్తున్నాం లైఫ్లో అది ఆ పెయిన్ వైరల్ పెయిన్ ఉండొచ్చు ఆ పెయిన్ ట్రామా ఆర్ దెబ్బ తగిలిన తర్వాత పెయిన్ ఉండొచ్చు ఆర్ కంటిన్యూస్లీ కూర్చొని తర్వాత కంటిన్యూస్లీ ప్రొఫెషనలీ ఒక పొజిషన్లోనే కంటిన్యూస్లీ వర్క్ చేసే వాళ్ళతో పెయిన్స్ మొదలే అవకాశం ఉంది ఇలా అని పెయిన్స్కి ఇంట్లో సింపుల్ మెడికేషన్స్ మీకు ఉంటుంది మోస్ట్ కామన్ మెడికేషన్ ఈజ్ పారాసిటమాల్ నార్మలీ టెన్ మిలిగ్రామ్ పర్ కేజీ బాడీ వెయిట్ తీసుకుంటే పారాసిటమాల్కి పెయిన్ రిలీఫ్ కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కానీ పారాసిటమాల్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ డాక్టర్తో కంపల్సరీగా కన్సల్ట్ అవ్వాలి సెకండ్ ఈజ్ యోగా కొన్ని ఆసనాలతో కొన్ని స్పెసిఫిక్ యోగా థెరపీస్తో మేము క్రానిక్ పెయిన్స్కి క్రానిక్ నొప్పులకి మేము ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు థర్డ్ అక్యూ పంచర్ ఆర్ అక్యూ ప్రెషర్ ఇది ఒక టైప్ చైనీస్ థెరపీ కానీ ఇది చాలా వ్యాలిడేటెడ్ థెరపీ ఎక్స్పర్ట్ హ్యాండ్స్లో ఎక్యూ పంచర్తో ఎక్యూ ప్రెషర్తో క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్కి తగ్గే అవకాశం ఉంది యూజువలీగా ఎక్యూ పంచర్ ఆర్ ప్రెషర్స్ రొమాటిక్ పెయిన్స్ ఆర్ సివియర్ బ్యాక్ ఎక్స్ ఆర్ న్యూరోపాథిక్ పెయిన్స్కి యూజ్ అవుతుంది నొప్పులకు చెక్ పెట్టే మార్గాల్లో రెండోది కాగ్నేటివ్ బిహేవియరల్ థెరపీ మీ నొప్పుల గురించి మీ ఆలోచన విధానమే మీలోని నొప్పిని తగ్గించగలదు అయితే ఇది ఎక్కువగా ఒత్తిడి వల్ల వచ్చే నొప్పుల విషయంలో మంచి పరిష్కారాన్ని ఇస్తుంది ఇక మూడో పరిష్కార మార్గం ఆక్యుపంక్చర్ క్రానిక్ బ్యాక్ పెయిన్ మైగ్రెయిన్స్ టెన్షన్ తలనొప్పులు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ సయాటికా రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ లాంటి సమస్యలకు ఇది మంచి పరిష్కారాన్నివ్వగలదు 
చిన్నపాటి సూదులతో శరీరాన్ని కొన్ని భాగాల్లో గుచ్చడం ద్వారా ఈ చికిత్సను అందిస్తారు సంప్రదాయ విధానంగా చెప్పుకునే ఆక్యుపంక్చర్ కూడా కొన్ని సమస్యలకు చక్కని పరిష్కారాన్నివ్వగలదు అయితే నిపుణులైన వారి చేతనే దీన్ని తీసుకోవాలి నొప్పులు తగ్గించే మార్గాల్లో నాలుగోది యోగా లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ ఆర్థరైటిస్ మైగ్రెన్స్ లాంటి వాటికి యోగా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ఈ ప్రక్రియలో వేసే ఆసనాల వల్ల నొప్పికి మంచి విశ్రాంతి లభిస్తుంది ఈ మధ్యకాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీనికి ఆదరణ పెరుగుతోంది ఈ సమస్యను తగ్గించే ఐదో మార్గం హైపోనోసిస్ థెరపీ శబ్దాల ద్వారా లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ లాంటి సమస్యలకు మంచి పరిష్కారాన్ని పొందవచ్చు రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ కంటే బెటర్ పెయిన్ కిల్లర్ ఏం లేదు అంటే వాకింగ్ చేస్తే నీ జాయింట్ పెయిన్ ఇంకా బ్యాక్ ఎక్స్ చాలా వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది అలాగే వేరే ఎక్సర్సైజెస్ కొంచెం బ్యాక్ స్ట్రెంగ్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ నీ జాయింట్ స్ట్రెంగ్నింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ లైక్ సైక్లింగ్స్ ఆర్ బ్యాక్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసేస్తే క్రానిక్ బ్యాక్ ఎక్స్ కూడా చాలా వరకు క్లియర్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఈజ్ కోల్డ్ కోల్డ్ బాత్ ఆర్ కోల్డ్ కాంప్రెస్ అంటే డైలీ కోల్డ్ వాటర్తో బాత్ చేయడం ఆర్ కోల్డ్ కాంప్రెస్ ఎక్కడ పెయిన్ ఉంది అక్కడ కోల్డ్ ఆర్ హాట్ కాంప్రెస్ పెట్టుకోవడంతో యూ కెన్ ఆల్వేస్ రిలీవ్ యువర్ పెయిన్ మెడికల్ ఫీల్డ్లో కొన్ని స్పెసిఫిక్ హోమ్ రెమెడీస్ డిస్క్రైబ్డ్ ఉంది దానిలో అల్లం ఆర్ పసుపుతో వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ గుడ్ రిజల్ట్స్ నెక్స్ట్ మెడిటేషన్ పెయిన్ ఈజ్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ సో కొంతమందికి పెయిన్ థ్రెష్ హోల్డ్ తక్కువ ఉంటుంది కొంతమందికి పెయిన్ థ్రెష్ హోల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో సేమ్ దెబ్బ తగిలితే టూ డిఫరెంట్ పర్సన్ టూ డిఫరెంట్ టైప్ రియాక్ట్ అవుతారు కొంతమందికి పెయిన్ తెలిసిపోదు కొంతమందికి చిన్నదానికి చాలా పెయిన్స్ తెలుస్తుంది అవన్నీ పాసిబులీ బ్రెయిన్లో కొన్ని న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అందుకని ఉన్నట్టు నెక్స్ట్ ఈజ్ రెస్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఏ ఏరియాలో ఎక్కువ దెబ్బ తగిలినట్టు ఉంటే ఆ ఏరియాకి రెస్ట్ ప్రాపర్గా ఇస్తే ఇమ్మోబిలిటీ ప్రాపర్గా ఇస్తే మీకు పెయిన్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది నొప్పుల నుంచి ఉపశమనాన్ని ఇచ్చే మార్గాల్లో ఆరో మార్గంగా ధ్యానాన్ని చెప్పవచ్చు ఎక్కువగా ఒత్తిడి ఎదుర్కొనే వారికి ఇదో మంచి పరిష్కారం అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో నొప్పుల విషయంలో అందుబాటులోకి వచ్చిన మరో ప్రక్రియ క్విగాంగ్ ఇది కూడా ఓ విధంగా యోగా లాంటి ప్రక్రియ ఇందులో కూడా చిన్నపాటి వ్యాయామాల ద్వారా నొప్పి నుంచి ఉపశమనాన్ని పొందవచ్చు అలాగే నొప్పులకు సంబంధించి ఎన్నో ఆయుర్వేద చిట్కాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి వంటింట్లో దొరికే పదార్థాలే చాలా సమస్యలకు మంచి పరిష్కారంగా దొరుకుతున్నాయి నొప్పుల నుంచి ఉపశమనాన్ని పొందే వాటిలో అన్నిటికంటే మంచి ప్రక్రియ వ్యాయామం రోజు నడక వ్యాయామం చేసేవారికి చిన్నపాటి నొప్పులు పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టవు సరైన పర్యవేక్షణలో చేసే వ్యాయామం శరీరాన్ని అదుపులో ఉంచుతుంది మానసికంగా సమస్యలు లేకుండా చేస్తుంది నొప్పి నుంచి ఉపశమనాన్నిచ్చే వాటిలో చివరిగా చెప్పుకోవలసింది నిద్ర గురించే నిద్రలేమి వల్ల కూడా చాలా నొప్పులు ఇబ్బంది పెడతాయి అందుకే సరైన నిద్ర కూడా ఎన్నో సమస్యలను అదుపులో ఉంచుతుంది ఇవన్నీ నొప్పిని అదుపు చేసే మార్గాలు మాత్రమే మన సమస్యకు ఏది ఉపయోగపడుతుందనే విషయాన్ని మాత్రం వైద్యుల ద్వారా తెలుసుకుని మంచి పరిష్కారం పొందవచ్చు చూసారుగా చిన్న చిన్న నొప్పులకు ఇంటి నుంచే పరిష్కారాన్ని పొందే మార్గాలు వీటి పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండడం ద్వారా వైద్యుడు లేని చోట మీ నొప్పులకు మీరే పరిష్కారాన్ని చూపొచ్చు సాధారణంగా ఏ సమస్య ఎదురైనా వైద్యులు మూత్ర పరీక్షలు రక్త పరీక్షలు సూచిస్తారు అయితే ఈ పరీక్షలన్నీ చేయడానికి ముందే మూత్రంలో వస్తున్న మార్పుల ద్వారా మనకు రాబోతున్న సమస్యలు ఏంటనే విషయాన్ని సులభంగా గుర్తించవచ్చు సమస్యలు వచ్చే వరకు ఆగకుండా మూత్రం ద్వారా సమస్య తెలిసినప్పుడు వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించగలిగితే పరిష్కారాన్ని పొందొచ్చు మూత్రం ఏ ఏ సమస్యల గురించి చెప్తుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మూత్రం మన శరీరం నుంచి బయటకు వెళ్లే మలిన పదార్థమే కావచ్చు అయితే మన శరీరం నుంచి బయటకు వెళ్లే మలినాలే మన ఆరోగ్యం గురించి ఎక్కువగా చెబుతాయి అయితే ఇతర అనేక అనారోగ్య కారణాల వల్ల మూత్రం రంగు వాసన మారిపోతూ ఉంటాయి వీటి ఆధారంగా కొన్ని సమస్యలను అంచనా వేయవచ్చు ఇందులో ప్రధానంగా చెప్పుకోవలసింది మూత్రం ఎరుపు రంగులో రావడం శక్తికి మించి చేసే వ్యాయామం వల్ల ఈ సమస్య ఎదురవుతుంది అలాగే కొన్ని రకాల మందుల వల్ల కూడా మూత్రం ఎర్రగా రావడానికి ఆస్కారముంది అలాగే మూత్రకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు కిడ్నీ సమస్యలు ప్రోస్టేట్ గ్రంథి వాపు మూత్రాశయ క్యాన్సర్ సికిల్సెల్ రక్తహీనత మూత్ర మార్గంలో అడ్డంకి వంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మూత్రంలో రక్తం పడవచ్చు కాబట్టి దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించాలి తర్వాత చెప్పుకోవలసింది మూత్రం నురుగ నురుగగా రావడం మూత్రంలో ఆల్బిమిన్ స్థాయి పెరిగినప్పుడు ఇలాంటి సమస్య ఎదురు కావచ్చు 
దీన్ని మధుమేహానికి తొలి సంకేతంగా భావించి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి అదేవిధంగా కిడ్నీల వడపోత ప్రక్రియ దెబ్బతిన్నప్పుడు కూడా మూత్రం నురగగా రావడం లేదా రక్తం పడడం లాంటివి ఎదురు కావచ్చు మూత్ర పరీక్ష ప్రతి ఒక్కరికి ఏడాదికి ఒక్కసారి చేయాలని అందరికి చెప్తూ ఉంటాం నెఫ్రాలజిస్ట్ గా ఎందుకంటే చాలా కిడ్నీ జబ్బులు మూత్ర పరీక్షలోనే బయటపడుతూ ఉంటాయి మొట్టమొదట మనం మూత్ర పరీక్ష చేసుకుంటే దానిలో ఎటువంటి జబ్బు అయినా మనకి బయటకు వస్తుంది ఉదాహరణకి ఈ షుగర్ జబ్బులో ఈ మూత్ర పరీక్షలో కానీ ప్రోటీన్ కానీ ఎక్కువైతే దానికి కిడ్నీ జబ్బు పెరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి దాంతో మనం గుండె జబ్బు కూడా ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు అలాగే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న రక్తపోటులో ఈ మూత్ర పరీక్షలో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువపోతున్న వాళ్ళకి ఈ కిడ్నీ జబ్బు గుండె జబ్బు రెండు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు అనమాట మన దేశంలో ఐజియో నెఫ్రోపతి అనే జబ్బు చిన్న వయసులోనే వస్తుంది చాలా మందికి ప్రతి ఒక్కరికి స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కానీ లేకపోతే పెద్దవాళ్ళు కానీ ప్రతి ఒక్క సంవత్సరానికి ఒకసారి యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకుంటే ఈ ఐజియో నెఫ్రోపతి అనే జబ్బు కూడా బయటపడుతుంది ఇలాంటి జబ్బులకి అర్లీ స్టేజెస్లో మనం కానీ కనుక్కుంటే ఈ కంప్లీట్ క్యూర్ కూడా అయిపోతుంది సో ఈ మూత్ర పరీక్ష అనేది దానిలో కొన్ని మనం కేర్ఫుల్గా చూడాల్సి వస్తుంది మూత్ర పరీక్షలో ప్రోటీన్ ఏమైనా పోతూ ఉందా గ్లూకోజ్ అనే పదార్థం ఏమైనా వస్తుందా రక్తం ఆర్బీసీస్ అంటారు రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అవి ఏమైనా వస్తున్నాయా పస్ సెల్స్ అంటే డబ్ల్యూబీసీస్ అంటారు అవి వస్తున్నాయి ఇవి చూసుకోవాలి పస్ సెల్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ కిడ్నీలో ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతున్నట్టు లేకపోతే కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉన్నట్టు తెలుసుకోవచ్చు అదే బ్లడ్ పోతూ ఉంటే కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉన్నట్టు లేకపోతే కిడ్నీలో గ్లోమర్లార్ డిజీజ్ ఐజియో నెఫ్రోపతి కానీ రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కిడ్నీ మీద అటాక్ అయ్యే జబ్బులన్నీ బయటపడతాయన్నమాట కొంతమందిలో మూత్రం పసుపు లేదా నేలో రంగులో వస్తూ ఉంటుంది కామర్ల వంటి కాలేయం సమస్యలు ఉన్న వారికి మూత్రం పసుపు రంగులో వస్తుంది అదేవిధంగా కొన్ని రకాల మందులు కూడా దీనికి కారణమవుతాయి కొన్ని రకాల యాంటాసిడ్ మందులతో నేలో రంగులోకి మూత్రం మారుతుంది కీమోథెరపీ మందులు వాడే వారిలో నారింజ రంగులో మూత్రం కనబడవచ్చు సూక్ష్మ రక్తనాళాల వాపు లాంటివి తలెత్తినప్పుడు మూత్రం టీ రంగులో కనబడుతుంది ఇలా మూత్రం రంగు సాధారణంగా సమస్య గురించి చెబుతుంది ఏ విధమైన మందులు వాడని వారిలో మూత్రం రంగు మారిందంటే ఖచ్చితంగా ఆలోచించాల్సిన విషయమే అదేవిధంగా కొందరిలో మూత్రం అధికంగా దుర్వాసన వస్తూ ఉంటుంది దీని ద్వారా కూడా వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అంచనా వేయవచ్చు ఒంట్లో నీటి శాతం తగ్గినా విటమిన్ బి సిక్స్ వల్ల కూడా మూత్రం వాసన ఘాటుగా మారే అవకాశం ఉంది ఇలాంటి సందర్భాల్లో బాగా నీరు తీసుకోవడం వల్ల సమస్య నుంచి పరిష్కారాన్ని పొందవచ్చు అయితే మధుమేహం మూత్రాశయ ఇన్ఫెక్షన్లు కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్లు కాలేయ వైఫల్యం లాంటి వాటి వల్ల కూడా మూత్రం వాసన మారిపోయే ప్రమాదం ఉంది అందుకే మూత్రం వాసనలో ఏదైనా తేడా అనిపించినప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించి మంచి పరిష్కారాన్ని వెంటనే పొందాలి సాధారణంగా మనము ఈ మూత్ర పరీక్ష పొద్దున లెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఆ టైంలో యూరిన్ టెస్ట్ చేయడం కరెక్ట్ ఎందుకంటే అది కరెక్ట్గా రిప్రజెంటేటివ్ శాంపుల్ అవుతుంది మరీ అర్లీ మార్నింగ్ కానీ లేట్ ఈవినింగ్స్లో కానీ ఆ మూత్ర పరీక్ష చేయడం వల్ల ఒక్కోసారి మనకి తప్పు రిజల్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మూత్ర పరీక్షతో పాటు ఫస్ట్ టైం కిడ్నీ చెకప్కి అల్ట్రాసౌండ్ సీరమ్ క్రియాటినెన్ టెస్ట్ కూడా చేసుకుంటే దాని వల్ల కంప్లీట్ పిక్చర్ కూడా మనకు అర్థమవుతుంది కొంతమంది ఈ ల్యాబ్కి వెళ్ళి మీరు యూరిన్ టెస్ట్ చేసుకోకుండా ప్రతిరోజు కూడా మనము యూరిన్ పాస్ చేసేటప్పుడు ఆ రంగు ఎలా ఉందో చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మూత్రం రంగు కానీ మరీ బ్రౌన్ కలర్లో కానీ రెడ్ కలర్లో కానీ వస్తూ ఉంటే అది విపరీతంగా కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవుతున్నట్టు లెక్క సో అలాంటి పక్షాన్ని ఇమీడియట్గా మీరు కిడ్నీ డాక్టర్ని సంప్రదించాలి యూరిన్ కానీ ఎల్లో కానీ కొంచెం డార్క్ ఎల్లో కలర్ కానీ వస్తూ ఉంటే మీరు బాగా డీహైడ్రేషన్ గురి చెందినట్టు లెక్క మీరు వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇలా కలర్ని బట్టి కూడా మనం మూత్ర పరీక్షలో ఏం ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్పచ్చు ఇంకా రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్ మలేరియాస్ ఫైలేరియాసెస్ అని ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫెక్షన్ కూడా మన కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ అయ్యి దానిలో మూత్రంలో ప్రోటీన్ రావడం కానీ లేకపోతే ఆర్బీసీస్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ రావడం కానీ తెలుస్తుంది దానివల్ల ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్రభావం ఎక్కువ ఉందని తెలుస్తుంది కిడ్నీలో ఈ మూత్ర పరీక్షలో పసల్స్ కానీ ఎక్కువ ఉంటే కిడ్నీలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అని తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇమీడియట్లీ మనం యూరిన్ కల్చర్ అని టెస్ట్ చేసుకోవాలి ఆ యూరిన్ కల్చర్లో మనకి ఏ ప్రాబ్లము ఏ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందో తెలిసిపోతుంది అనమాట సో ఏ కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కూడా మనకి ఆ యూరిన్ కల్చర్ అనే టెస్ట్ కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ అనే టెస్ట్లో బయటకు వచ్చేస్తాయి మూత్రంలో భౌతికంగా మార్పులు వచ్చినప్పుడు ఏ విధమైన మందులు వాడకపోయినా లేదా ఆహారంలో తేడా లేకపోయినా వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించాలి హైపర్ గ్లైసీమియా లాంటి సమస్యలున్నవారిలో మూత
దీని పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండడం ద్వారా ఎన్నో వ్యాధుల్ని ప్రారంభంలోనే గుర్తించి సమస్యల నుంచి సులభంగా బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది